அஸ்லாம் வலைக்கம் கோயத்தில் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்றைய தேதி பத்தொன்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது இன்றையனுடைய இரண்டாவது பாகத்தினுடைய நியூஸினுடைய வீடியோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னாக்கா நேற்று நடந்த அமைச்சரவை மீட்டிங்கில் நிறைய இடங்கள் வந்து தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற இதிலிருந்து தளர்த்திடலாம் அதெல்லாம் தனிமைப்படுத்துதலாக இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க எந்தெந்த இடம்னு பார்த்தோம்னா ஹவலி மைதான் ஹவலி நுக்ரா மற்றும் கைத்தான் கைத்தானில் எந்தெந்த இடம்னா ல தனிமைப்படுத்துதல் சொல்லியிருந்தாங்களோ அந்த இடங்கள் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பாவப்பட்ட மாபுல்லா ஜிலீப் மற்றும் ஃபர்வானியால் சொல்லப்பட்ட இடங்கள் எல்லாமே லாக்டவுன் தனிமைப்படுத்துதல்ங்கிறது கண்டினியூ ஆகுது எல்லாமே அந்த இடம்லாம் அந்த இடத்துல உள்ள மக்கள்லாம் ரொம்ப பாவம் அதுலேயும் வந்துட்டு ஜிலீப்லாம் வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது ஆரம்பத்தில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல யாரும் வெளியே வரக்கூடாது உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு அது இன்னமும் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு விலைக்கு போக முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க கூடிய விரைவில் ஒரு நல்ல முடிவு எதிர்பார்க்கலாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அடுத்ததாக கொய்த்திங்க இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் ரொம்ப கடுமையான சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவசியம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போகலாம் அதுவும் எப்படின்னா மருத்துவ மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் வெளிநாடு போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கோயத்தில் இருந்து நீங்கள் பயணிக்க முடியும் அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் க அதாவது வந்து அட்மிஷன் போடுறது எக்ஸாம் இது சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு உங்களால் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி இருக்குது அதே போல் உங்களுடைய கணவனோ அல்லது மனைவியோ வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வேண்டியும் வெளிநாட்டில் நீங்கள் வசிக்கிறீங்க கொய்த்தி ஆனால் வெளிநாட்டில் வசிக்கிறீங்கன்னாக்க நீங்கள் போக முடியும் அதே போல் இன்னும் மற்ற சில முக்கியமான காரணங்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மினிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு பர்மிஷன் வாங்கி போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் எப்படின்னா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க அப்ளை பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்துட்டு சப்போஸ் அவங்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுருக்குதுன்னு சொன்னால் கொய்த்து கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு செலவும் செய்யாது அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட செலவில் தான் நீங்கள் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது கூடவே நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து மறுபடியும் திரும்பி வரணும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு நான் திரும்பி கோயத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கோயத்து அரசாங்கம் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காது உங்களுடைய சொந்த விஷயங்களில் தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டு கையெழுத்து வாங்கி தான் அவங்கள வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு உண்டான விஷயங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறதா விஷயங்கள் வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியான விஷயம் வணிக விமான மறுத்திறப்பு குழு அப்படிங்கிற ஒரு குழு நியமிச்சிருக்கிறாங்க கொய்த்தி கொய்த்து நாட்டினுடைய ஏர்போர்ட்டில் உள்ள சட்டத்திட்டங்களை அதாவது ஏர்போர்ட் வந்து எப்போ திறக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களுக்காக வேண்டி ஒரு குழு அமைச்சிருக்கிறாங்க அதனுடைய இரண்டாம் கட்ட மீட்டிங் நேற்று நடந்துச்சு அதில் வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டினுடைய முதியர் வெளியுறவுத்துறை உள்துறை சுகாதாரத்துறை நிதித்துறை இந்த நாலு துறைகளிலிருந்து முக்கியமான நபர்கள் அந்த மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணி பல விஷயங்கள் ஆலோசனை பண்ணாங்க கொய்த்து ஃப்ளைட்டு ஏர்போர்ட்டை எப்போ திறக்கலான்னு எப்போ திறக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் முடிவு வந்து திறக்க வேணாங்கிறது தான் முடிவாக வந்திருக்கு அது போக தேதி எதுவுமே குறிப்பிடாமல் இத்தனாம் தேதிக்குள்ளே திறக்கலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது கூட சொல்ல முடியாமல் சொல்ல முடியாத அளவில் தான் அந்த மீட்டிங் வந்து நிறைவடைஞ்சிருக்குது எனவே எப்போ ஃப்ளைட்டு திறக்க போகிறாங்க என்ன எதுங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு குழு கூட நமக்கு கிடைக்கல நேற்று நடந்த மீட்டிங்லங்கிறது தான் உண்மை அதுக்கப்புறம் நான் கொய்த்து நாட்டில் குடிமக்களுக்கு இடையில் அதிகமாக கொரோனா பரவுதல் இருக்குது நான் வந்து போன வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கி ஏற்பட்ட கொரோனா தொற்றில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் வெறும் கொய்த்து நாட்டவர்கள் மற்றும் மட்டும் மிச்சம் இருக்கிற நாற்பத்தி எட்டு சதவீத மக்கள் தான் வெளிநாட்டவர்கள் அந்தளவுக்கு கொய்த்து நாடுகளுக்கு இடையில் அதிகமாக கொரோனா பரவலுதல் இருக்குது இதை வந்து மினிஸ்ட்ரிலேயே சொல்லி அவங்க வந்து அந்த அமைச்சரவையிலேயே சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு தான் அதிகமான கொரோனா தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஜாஸ்தியாக அதுக்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து கை கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன்றா போயிட்டு சாப்பிட்றாங்க சாதாரண நிலை மாதிரி இருந்துக்கிறாங்க சுகாதாரத்துறையினுடைய சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல இதுதான் அவங்க வந்து கொரோனா தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு இடையில் அதிகமானதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய விளைவு தான் இந்த லாக்டவுன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் டைம் சேஞ்சஸும் முதல்ல டைம் வந்து நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் திறக்கலாம் இருந்துச்சு அதை வந்து ஏழு மணி வரைக்கும் மாற்றிட்டாங்க இது எல்லாமே இதனுடைய விளைவுகள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தடுத்த வாரங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்கள் ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க போக போக பார்க்கலாம் கடைசியாக ஒரு விஷயம் இப்போது வேலைக்கு நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய இடங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நம்ம வேலைக்கு போக முடியும் கம்பெனிகளும் நிறைய
நம்மளுடைய கைக்குள்ள இருந்துச்சு இல்லாட்டி கொரோனா நம்மளை கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்திருக்கும் இது எல்லாமும் கட்டுப்படுத்தினது எல்லாம் இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கிறோன்னா அது எல்லாத்துக்குமே இதுதான் காரணம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் உண்மைதான் இத்தனை நாள் நம்ம பொறுத்துட்டோம் இத்தனை நாள் நம்ம வந்து சமாளிச்சு வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் போகிற போகிற நாட்களில் எல்லாமே நல்லா தான் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் டாக்ஸி டிரைவர்களோட நிலைமையெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் எப்பயிலேருந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க வேறு வேலையும் செய்ய முடியாமல் இருக்காங்க நம்ம பரிதாபப்படுறது தவிர வேறு ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை போக போக எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வேறு இது மாதிரியான சட்ட திட்டங்கள் எதுவும் வந்தாலும் நம்ம உடனே இந்த சேனலில் சொல்லுவோம் வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமாக நம்ம சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் தனி வீடியோவாக இன்றைக்கி வேலைவாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இல்லை அதை விட நிறையா பொருட்கள் நிறையா விற்கிறாங்க இப்போ வந்து எல்லோரும் ஊருக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஃப்ளைட்டில் போகிற இந்த ஃப்ளைட் இந்த ஃப்ளைட்னு கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால நிறையா பொருட்கள் விற்கிறாங்க வித்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்த விலைக்கு விற்கிறாங்க நிறையா எல்லாமே ஏசி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினு கபோர்டு எல்லாமே விற்கிறாங்க வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் பார்த்துட்டு வாங்க வேலை வாய்ப்பு மட்டும் ரெண்டு மூணு இருக்குது அதை மட்டும் சொல்லி நான் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவாலியிலேருந்து சிட்டி வரைக்கும் ஒன் வே மட்டும் தான் காலையில் மட்டும் தான் ட்ராப் பண்ணுவாங்களாம் ஏழுலேருந்து ஏழரை மணிக்குள்ளே பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க ஃபோன் நம்பர் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாற்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு பதிமூணு ரெண்டாவது வந்துட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸு ஆன்லைனில் ரினியூவல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேமிலிக்கு காம அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஆன்லைனில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம இந்தியாவுக்கு போயிட்டோம் இங்கே நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோன் நம்பர் வந்து ஆறு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஜீரோ இந்த நம்பரில் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் யூஸ் பண்ண கார் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கிறேன் சொல்லியிருக்காங்க வேணுங்கிறவங்க அவங்கள காண்டக்ட் பண்ணி உங்கள் காரை விற்கிறதா இருந்தால் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஐம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு சைபர் ஆறு இருபத்தி எட்டு கடைசியாக ஹெவி டிரைவர் வேணும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு விசா சம்பந்தமாக சம்பளம் சம்பந்தம் எதுவுமே சொல்லலை ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சுக்கோங்க தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூறு எண்பத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாவது நம்பர் தொண்ணூற்றி ஆறு சைபர் மூணு நுப்பத்தி ஏழு இருபத்தி அஞ்சு நன்றி